Je vais nous demander de prendre nos bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 25. On va commencer à partir du verset 14. Matthieu 25. Matthieu 25, oui. On va commencer à partir du verset 14. Euh, jusqu'à jusqu 30, je crois. On va en lire jusqu'à 30. Donc, au fur et à mesure, on pourra, on pourra décortiquer un peu. Je lis avec la version du sommeur. Matthieu 25, 14. Oui. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un cinq lingots, à un autre deux, à un autre trois, et à un troisième un seul. En tenant en compte les capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les cinq lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna cinq autres. Celui qui en avait reçu deux fit de même et en gagnant, en gagna deux autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les cinq lingots se présenta apportant les cinq lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis cinq lingots, j'en ai gagné cinq autres. »« Les voici, les voici, pardon. »« Très bien, lui dit son maître. » Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importante. Viens, partage la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux lingots se présenta aussi et dit « Maître, « Tu m'avais remis deux lingots, j'en ai gagné deux autres. »« Les voici. »« Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. »« Tu t'es montré fidèle en peu de choses. »« C'est pourquoi je t'en confierai de plus importante. »« Viens, partage la joie de ton maître. » Enfin, celui qui avait, celui qui n'avait reçu qu'un lingot, vit à son, vint à son maître et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas, tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répondu de semence. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton, ton argent dans la terre. Voilà. Prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaut rien. Fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je recolte là où je n'ai pas répondu de la de semence, eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Quant à lui, quand qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne 
à celui qui a, dé, a, a déjà dix. Car à celui qui a un, on donnera encore, et à celui, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quant à ce vaut rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grains et des âmes et des amers en regret. Amen. Amen. Bien aimé, je voulais nous, je vous ai lu ce passage là, c'est un peu, bon, c'est pas long, mais c'est un peu long. Euh, C'était pour nous parler un peu de l'importance du service. Et de fois, je me, je me dis, la Bible est claire. Parfois, elle est claire. Parfois, c'est compliqué, mais parfois, c'est clair. Nous tous, nous tous qui sommes ici, nous avons tous un talent que Dieu nous a confié. Un talent ou deux, comme la Bible dit, selon la capacité que Dieu a mis dans chaque personne. La sœur Nénette, elle peut tenir à se coucher, par exemple, à minuit pour se réveiller à 5 heures du matin. La sœur Elikia ne pourrait peut-être pas faire ça. La sœur Sandra peut elle sera peut-être incapable. La sœur famille sera peut-être faire plus que ça. Ce sont des capacités que Dieu a enfouies dans la vie de chacun. Et par-dessus tout, il dit, je donne quand même 5 à celui à qui s'est donné plus de capacités. À ta capacité, il y a un talent. Tu as un exercice à appliquer. Le Seigneur, il dit, c'est un test, en fait, qu'il est en train de faire. Il nous confie des choses dans nos foyers, dans le ministère par lequel Dieu nous appelle, à la Philadelphie. Sachant une chose bien aimée, qu'à son retour, il nous posera la question concernant la gestion de cette œuvre. Parce qu'en nous, il nous a confié quelque chose. L'apport n'est pas seulement financier, mais la participation et le fait de dire que moi, ça, je sais le faire. Est-ce que je peux mettre la main à la pâte pour pouvoir aider l'œuvre du Seigneur à aller de l'avant Ou je mets d'abord mes intérêts en premier lieu Lorsqu'on lit ces, 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 ces passages, on se rend compte que le Seigneur était content, quand je parle du Seigneur, donc le Maître, il était content de voir face à lui deux serviteurs qui connaissaient la loi de la multiplication. Dieu est parti de deux personnes, il a dit « Multipliez-vous ». Il a confié cinq à un, et un là, il a multiplié ça, il a, il a, il a fait ça fois, fois deux, il a multiplié ça. Il dit, tu es un fidèle serviteur. Pourquoi Parce que je t'ai confié peu. C'était beaucoup, cinq là, à l'époque. Mais pour le Seigneur, il a considéré ça comme étant peu. Pour dire, il nous donne des ministères sur lesquels on doit travailler. Comme je l'ai dit, le ministère peut être dans ton couple, pour ton foyer, dans le ministère que Dieu t'appelle, par exemple. Euh, au service de la Philadelphie qui est notre famille ça peut être aussi euh, euh, dans le monde séculier ça peut être aussi là où je, ça peut être n'importe où mais chacun de nous Dieu a confié un ou plusieurs talents selon la capacité de chacun aussi triste est parfois de remarquer que nous sommes nombreux à parfois ne pas utiliser nos talents pour se cacher derrière la prière Je sais que moi, je peux m'occuper, par exemple, de la vidéo au niveau de l'église. Je ne le fais pas sous prétexte que non, l'argent rentre dans la caisse, il faut qu'on paye quelqu'un d'autre qui va le faire. Et pourtant, mais moi, je peux le faire. C'est pour dire, lorsque Dieu nous met en connexion, c'est pour un but, et un but bien précis. 
Nous devons tous avoir un esprit de discernement pour chercher à comprendre le frère Jacques, le frère Doudou, pasteur Léon, la sœur Elie qui a la sœur Sandra, la sœur Nanette, la sœur Family. À chacun a telle, telle, telle capacité. Mais le fait que nous nous rassemblons entre nous, nous pourrions ramener la Philadelphie à tel niveau si chacun essaie de mettre un peu de son sien. Deux fois bien aimé, excusez-moi de le dire un peu ouvertement, c'est bien de beaucoup prier, mais c'est mieux de pratiquer la parole de Dieu. Car la Bible dit, ça ne sert à rien de multiplier des vaines paroles. Si dans la pratique de cette parole, il n'y a pas des fruits. Or, Dieu attend de nous des fruits. Comme ici, le maître a confié des lingots à ses serviteurs. À son retour, il était dans la joie de voir deux de ses serviteurs qui avaient compris en fait l'objectif. On t'a accordé, on t'a con, confié quelque chose. Prendre soin de cette chose, c'est de voir comment est-ce que je peux faire que au retour de mon maître, quand il va arriver, qu'il trouve que le travail que j'ai fait, je l'ai fait ça d'une manière excellente. C'est-à-dire que ce qu'il m'a confié, je fais un, comme on dit, un effort. Il y, y, a, y a une théorie qui dit un kilomètre en plus. Tu as fait 10 kilomètres, ok, vas-y, fais encore un kilomètre de plus pour pouvoir avancer un peu dans ce travail-là. Qu'au retour du maître, tu m'avais demandé de travailler pour 5 kilomètres, voici, je t'ai fait 10 kilomètres. Ah ben c'est bien, bien, tu nous as fait gagner du temps. Que dire, ah non mais tiens, ça demain je vais faire. Face à ça, on observe un serviteur qui pour lui, il dit, ah, celui-là il est méchant, il est dur. La Bible dit qu'il est dur. Il est dur. Il a pris peur parce que lui, il moissonne là où il n'a pas semé. Il dit, ah celui-là. Si je fais des bêtises là, avec son truc, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il fait Il a avancé des raisons. Et nous sommes nombreux à pouvoir avoir ce comportement. On a toujours une bonne raison pour ne pas faire quelque chose. Si bien que la culture de un kilomètre en plus n'est pas en nous. Après année, On demeure un peu ce chrétien qui ne produit pas du fruit. Or, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être productif dans tous les domaines de nos vies. Dieu a doté à chacun de nous de l'intelligence et de la capacité à pouvoir œuvrer tant dans le ministère, je parle dans un cadre spirituel qui nous appelle, tant dans la terre, la vie que Dieu nous a donnée, les pays que Dieu nous a donnés. Vous voyez de voir que les autres s'intéressent un peu à explorer la terre. Je me dis, quelque part, ils pratiquent un peu ce que Dieu a dit dans Genèse, lorsqu'il a dit, la terre, elle a cultivé là, a sujettissé la terre. Mais est-ce que les Russes, les Américains, aujourd'hui les Français qui s'intéressent à la conquête spatiale, ne pratiquent-ils pas cette parole où la Bible dit d'assujettir la terre Je passe parfois mes temps à regarder les émissions scientifiques j'ai sur mon téléphone, je ne sais pas si vous pouvez le faire, j'ai sur mon téléphone installé une application de l'ISS. Donc, il regarde en temps réel, en fait, l'ISS, le, le, en fait, l'ISS. Le, le, La maison volante qui est dans, 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 dans l'espace là-bas. 
je me pose une question, comment aussi un grand engin, qui est la dimension d'un stade, suspendu aussi au, dans les cieux là-bas, et qui roule à une vitesse de près de 2800 km heure. Ça tourne autour de la Terre. Donc du coup, ça fait 58 minutes de jour, 58 minutes de nuit. Quand les gens vont là-bas, actuellement, il y a, y, a, y a un astronaute français et un américain qui sont en train de travailler actuellement pour poser des panneaux solaires. Donc ils sont confrontés à cette vie-là, que dans à 50 minutes, 58 minutes, on est dans le noir, 58 minutes, on est, on voit le jour. Or, nous, pour avoir le jour, il faut qu'on passe 24 heures, je sais pas, 24, 24 heures. Quand on se réveille le matin jusqu'à 18 heures, du matin de, de, de 6 heures à 18 heures, il fait, il fait jour. Après, bon, il fait nuit. Or, je, je, quand eux, ils sont au-delà de ça, ils voient, ils voient la, comment on dit, cette migration, cette mutation en seulement 54 minutes. Et merveille de voir ce que Dieu est capable de faire. Mais quelque part, je me suis dit, ah, mais eux, ils n'ont pas été. Ça se trouve qu'ils ne sont même pas chrétiens. Ça se trouve qu'ils ne vont même pas à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent les talents que Dieu a enfouis en eux. Ils se sont dit, la terre, c'est pour nous. Le Créateur a créé ça et nous a donné. Il nous a confié cela. Mais nous devons explorer cette terre-là. Parce qu'il y a des choses qui se cachent. Et voici, ils sont à la conquête spatiale. De chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe au-delà de notre sphère Est-ce qu'on ne peut pas aller dans, un, dans une autre planète Ils réfléchissent. Ils cherchent à comprendre, en fait, les lois de la science. Les lois ne sont pas venues comme ça. C'est quelqu'un qui les a établies. Pour nous qui croyons en Dieu, nous savons que c'est Dieu qui a établi ces lois-là. Mais, mes frères, mes, mes, mes bien-aimés, ne soyez pas ignorés qu'il y a des hommes de la même nature que toi et moi qui ne prient pas, qui ne tiennent pas la Bible là, mais qui arrivent à défier quand même ces lois, juste rien qu'avec leur cerveau. Ce n'est pas sorcier ce qui se passe. C'est que l'homme a eu le temps de se dire que non, Dieu m'a donné un talent, il m'a donné des capacités, laisse-moi mettre cela en pratique. Raison pour laquelle toi et moi aujourd'hui, tu es chez toi à la maison, moi je suis chez moi à la maison, on arrive à communiquer. Est-ce que c'est Jésus qui est descendu pour nous faire ça Non. C'est un homme de la même nature que toi et moi qui a mis ça en place. Aujourd'hui, je me dis, étant enfant de Dieu, qu'on appelle nous pseudo-chrétiens, c'est comme si chez nous, la réflexion devient une denrée rare. Quand on va à l'église, ça veut dire qu'on doit perdre la réflexion. On ne doit pas réfléchir. Tout, on doit regarder à Dieu. On fait ceci, il faut qu'on prie. On fait ceci par la grâce de Dieu. Et on fait ceci, ah non, il faut attendre à Dieu. Mais ce que Dieu a dit dans Genèse, ce que Dieu a dit dans la Genèse, là. C'est pour qui il a dit ça Il a dit, multipliez-vous, assujettissez la terre. C'est pour qui il a dit ça Bien aimé, nous devons être plus que conscients que chacun de nous a des talents. J'aime bien, moi j'aime bien repartir un peu au début. On va lire ça. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28, s'il vous plaît. Ça, c'est la création. Dieu dit, Dieu les bénit. Il bénit qui Il bénit l'homme et la femme. On va remonter un bas à 27. Il dit, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à son image, hein, à son image à lui. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit. Nous sommes déjà bénis. Tu es béni, je veux te dire. Moi, je suis aussi déjà béni. Et Dieu leur dit, 
Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre et la sujettissez. Domi et dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Combien de fois Dieu va nous dire ça Combien de fois il va nous dire ça On n'arrive même pas à envoyer. Un bouchon au-delà de la stratosphère. On nous apprend tout. La Bible dit assujettissez là. C'est quoi assujettir C'est asservir. C'est soumis. Soumis. C'est soumettre quelque chose en fait. Est-ce qu'aujourd'hui les Américains ne dominent-ils pas le monde Ils sont capables d'envoyer de, une bombe au Congo là-bas et de crever. Raison pour laquelle on les appelle la première puissance mondiale. Et Dieu nous avait déjà dit, dès le commencement, d'assujettir la terre. Et le même Dieu ici dit, j'ai donné à chacun de vous un talent. Ces talents-là doivent être mis en œuvre. Tant pour nous qui sommes, qui faisons le travail du Seigneur. Parce qu'en dehors de ce travail du Seigneur que nous faisons, nous sommes des hommes qui vivent sur la terre. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. « Je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Il est parti d'où pour dire ça à Pierre Il est parti de l'exercice de Pierre en fait. De ce que Pierre avait pour habitude de faire comme métier. C'est un pécheur de poissons. De ton métier là, comme tu as la capacité de pouvoir pêcher des poissons, je ferai de toi par-dessus tout un pêcheur d'hommes. De par toi, beaucoup viendront dans ma maison. Nous devons bien aimer avoir le discernement de savoir qui est autour de nous, qui nous entoure. Seigneur, comment est-ce que tu nous appelles pour cette mission Et comment est-ce qu'on va travailler Dieu, il est sévère, hein il est sévère. Le serviteur a reconnu la sévérité de Dieu. Il a dit, ah tiens, tu es un maître qui est dur. Et celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son maître et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Il a eu peur. Peur de quoi Peur d'agir. Peur de quoi Peur de se dire que ah, si je fais ça, peut-être on va se moquer de moi. Bon, comme je n'ai pas envie de faire un effort, je fais quoi J'avance une raison. Bien aimé, nous sommes nombreux à pouvoir avancer des raisons. Nous sommes nombreux à pouvoir toujours avoir une bonne raison pour ne pas faire quelque chose. Et pire encore, pour ceux qui sont à l'église, C'est comme si Dieu doit tout faire. Dieu doit tout faire. Bien aimé, je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Mais je crois aussi à une chose. Que le même Dieu l'a donné, pas une autre personne, que ce Dieu l'a donné. Il a enfoui en chacun de nous des capacités. Il peut se traduire en talent. Je sais pas, non, il a, il a enfoui en nous des capacités et des talents. Moi, je peux faire deux, trois trucs en même temps. Des fois, Jacques, peut-être, il ne peut pas faire ça. Le pasteur, peut-être, peut faire au-delà de ça. La sœur, elle peut faire au-delà de... Donc, chacun a des capacités que Dieu a données. Mais au travers de ces capacités-là, comment est-ce qu'on peut faire pour relever la Philadelphie Jésus ne viendra pas pour nous faire ça à notre place. Rappelons-nous quand on a commencé le livre d'Apocalypse. Au tout début, le Seigneur a reproché les églises. Toutes les églises. Le Seigneur les reprochait. Et pourtant, il y avait quand même des bonnes choses qui se passaient. Mais comme il est le Tout-Puissant, il a vu un peu de la négligence par-ci, un peu de, de légèreté par-là, et ceci. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris le temps de pouvoir apporter 
ces remarques à toutes ces églises. Je me rappelle encore de ce que je disais. Dieu, il est parfait. Il attend aussi à nous d'atteindre la perfection. La Bible dit, euh, sans la sanctification, il est impossible de voir le Seigneur. De devenir saint. Nous devons être plus que conscients que Dieu a enfui en chacun de nous quelque chose. Ne soyons pas complexés par rapport à un diplôme. Ça n'a rien à voir. On va tous à l'école pour acquérir peut-être une façon de parler, d'avoir un peu les codes de, de linguistique. Mais je pense que moi, dans mon métier, je ne pratique pas les mathématiques que j'ai eu à faire à l'école. Je ne pense pas. Mais une fois que tu as des aptitudes de pouvoir dire que non, je peux communiquer avec des gens, le reste, Dieu a déjà enfoui en toi quelque chose. J'ai vu aujourd'hui au journal une école qui recrute les étudiants, pas par rapport à leur capacité, mais c'est par rapport à leur personnalité. C'est quoi leur lettre motive Ils se disent que si on veut former des commerciaux, il nous faut des gens qui savent se présenter. À ces gens-là, on va leur apprendre la communication. Mais déjà, rien que par leur prestance, que ces personnes dégagent quelque chose. Je me dis, waouh, mais comment les gens qui ne sont pas chrétiens, ils prennent le temps d'observer et d'apporter des solutions. Et nous qui sommes soi-disant chrétiens, on est juste là pour consommer, consommer, consommer. Mais nous ne sommes pas producteurs. Le premier serviteur ici, il était quoi Il, il s'est comporté comme un producteur. Parce que Dieu lui a confié, son maître lui a confié cinq talents parce qu'il avait un peu plus de capacité de pouvoir les supporter. Et au retour du maître, il en a vu cinq autres. Le deuxième, il s'est comporté pareil. Mais le troisième, l'homme des raisons, il a avancé des raisons. Ah, j'étais fatigué, je n'ai pas pu faire ça. À cause de quoi Parce que je regardais ma télévision. Ah, j'étais fatigué. À cause de quoi Parce que je regardais, je ne sais pas quoi, ce mois de ça. Bien aimé, nous devons être plus que conscients que Dieu a enfoui en chacun de nous les talents. Si nous voulons aussi aider la Philadelphie à aller de l'avant, le plus important pour nous, ce n'est pas d'avoir de la foule, mais le plus important pour nous, c'est d'avoir des disciples. Mais pour que ces disciples puissent vivre, nous devons être des modèles. Comme Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis » pour Christ. Je peux dire comme ça, nous qui sommes responsables, soyons ces modèles-là pour montrer à ceux qui viendront derrière que nous, regardez comment est-ce que nous on vit, regardez comment est-ce que nous on adore le Seigneur. Ce n'est pas par rapport à notre capacité, ni par rapport à notre intelligence, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu est tellement en nous. Voici ce que nous avons à vous communiquer. On ne vous communique pas ici que demain, si tu viens, tu verras, je ne sais pas, 10 millions. Non, on te dit que voilà, avec ce que tu as, regarde ce que tu peux avoir, regarde ce que tu peux être. Et je crois que c'est ce que Jésus-Christ est venu dire à tout le monde. Lorsque le jeune homme riche est venu le voir, il a dit tout ce qu'il a fait de bien. Le Seigneur a dit, ok, c'est bien. Va, vends ce que tu as et suis-moi. Tout de suite, il y a eu un couac. Nous avons tous un talent. Nous avons tous un talent. Un. Je peux dire au minimum un. Après, ça dépend de la capacité que Dieu a fait à chacun. Mais tous, on a des talents. Mettons ces talents-là à l'exercice pour la Philadelphie de la parole de Dieu et en dehors de la Philadelphie, dans nos foyers, dans notre lieu de travail. Pour notre Congo, qu'on crie tant, qu'on dit tout le temps, on a plus des églises que des entreprises. On va dans des églises pour chercher quoi Pour chercher à avoir les voitures et les biens que les autres fabriquent. C'est ce que je trouve paradoxal. Des fois, je reste dans ma chambre, je dis, « Seigneur, c'est quoi C'est moi qui ne comprends pas ou c'est moi qui ai un problème ?» Chez moi, il y a beaucoup plus d'églises que des entreprises. Et ils vont dans les églises pour chercher quoi Pour chercher à avoir la voiture. 
pour chercher à avoir de l'argent. Et si on fermait un peu ces églises-là, mettait en place des entreprises, je ne dis pas de, 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 de ne pas prier, c'est parce que vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais la terre que tu nous as donnée, à quel moment on va l'exploiter tu nous as demandé de, 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 de se multiplier. Tu nous as demandé de, de sujettir la terre. Il dit, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Quand je prends le cas de nous Congolais, je pense que nous sommes les deux pays, les, les deux capitales les mieux rapprochées du monde. On a presque pratiquement la même culture. On a quasiment les mêmes problèmes aussi. Ce sont les étrangers qui viennent nous faire encore donner à manger. On a un grand fleuve qui est là, mais on est incapable de pouvoir aller même prendre du poisson. On a beaucoup d'espace pour cultiver, on est incapable d'aller au champ. Parce que chacun veut porter cravate et aller au bureau. La culture de la facilité. C'est le comportement du, du dernier serviteur. Il ne veut pas exploiter son sol. Le trésor que Dieu lui a donné... Il ne peut pas, il ne veut pas le faire parce qu'il se dit, si je fais peut-être que je vais gaspiller la terre là, ah, je peux pas laisser le chinois venir faire. Mais le chinois, il vient, il prend, il ramène ça chez lui, le manche chez nous. Il transforme ça là-bas et toi, il te renvoie maintenant ce qui est mauvais. Et toi, tu prends comme c'est emballé, c'est joli, tu achètes, tu manges, tu dis que ça, c'est la vie de la vraie vie. Beaucoup d'aliments, on nous ramène dans nos pays, beaucoup sont cancérigènes. Je sais pas, peut-être parce que j'étais encore enfant, lorsque je grandissais, j'entendais pas, le cancer était une maladie rare, hein. Le cancer était une maladie rare. Mais aujourd'hui, ah non, il est mort le cancer. Ah, il est mort. Mais comment Les cimetières se, se remplissent. Mais ça n'inquiète personne. Ça n'inquiète personne. À cause de quoi À cause de l'évangile que nous avons reçu, qui n'est pas de Christ. Qui n'est pas de Jésus-Christ. L'évangile de la prospérité. Où les églises se remplissent. À cause de quoi Parce qu'on veut devenir riche. Mais la Bible dit quoi si tu veux devenir riche Cultive la terre. Parce que je t'ai donné la capacité de cultiver la terre. Cultive la terre, tu auras ce que tu as besoin. Mais comment font les autres qui sont ici, qui ne vont pas à l'église D'où j'ai pris mon exemple sur la conquête spatiale. Quand je vois, je me dis, Seigneur, ça c'est l'intelligence que tu as donné à l'homme. L'homme commence à poser des appareils là-bas pour surveiller la terre. Et c'est ce qui se fait. Ce projet-là, c'est un projet des Russes. Les Américains sont venus. Donc, les, les, ceux qui dominent vraiment le monde aujourd'hui, l'Amérique et la Russie. Les Chinois aussi, paf, c'est un brique. Les Français se sont dit, ah non, nous, on restera pas derrière. Ils ont envoyé leur gars. Aujourd'hui, par-ci, par-là, on passe, on parle que de ce même monsieur-là. Mais le Congolais, il est où Nous qui parlons un grand français, un beau français. Il n'est dans aucun programme spatial. On ne voit que dans les églises où les âmes ne sont même pas sauvées aussi. À cause de quoi À cause du comportement de ce serviteur à qui on a donné un talent. Il a pris et est parti caché. Pour être nourri par d'autres personnes. Je dirais que non, les autres nous ont tout donné. On nous a donné la voiture. On nous a donné des routes. Des butumes, routes, butumées là. C'est les autres qui ont fait ça. Euh, à nos mamans, on leur a donné des super wax. C'est pas un pagne. Quand on dit souvent, le super wax est un pagne africain, je m'indigne. Je dis, c'est pas un pagne africain. C'est un pagne euh, hollandais, fabriqué en Hollande pour les Africains. C'est bien d'aller à l'église. Mais c'est beau de pratiquer la parole de Dieu parce que les talents là, Dieu a déjà enfoui ça en nous. Et nous devons cultiver cette terre. Nous allons à l'église, prier, croire en Dieu. Et nous, allons prendre, nous devons prendre soin de la nation que Dieu nous a donnée aussi. Je crois qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre des psaumes si je ne me trompe pas. Demande-moi pour héritage. Je te donnerai des nations. Il demande-moi. Je te donnerai des nations pour héritage.
mettons en pratique les talents que Dieu a offerts en chacun de nous. Observe-toi, regarde-toi, qu'est-ce que tu fais habilement Qu'est-ce que tu sais faire naturellement Si tu sais chanter, c'est un talent que Dieu t'a donné, mets ça au service de la Philadelphie. Et tu peux mettre ça aussi au service de son foyer ou du monde qui t'attend, qui veut t'exclamer aussi, je ne sais pas. Ah, moi, je sais fabriquer des vélos. Oui, ok, gloire à Dieu. Fabrique des vélos. La femme disciple, dans la Bible, comme euh, qu'on avait pris pour exemple la dernière fois, euh, dans le livre de Actes des Apôtres, euh, euh, Dorcas, elle utilisait les talents que Dieu lui avait donnés pour apporter aussi dans la maison du Seigneur des choses. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui il ne faut pas demander, demander, demander auprès de Dieu. Bien aimé, nous devons être plus que conscients que Dieu a enfoui en nous des choses. Dieu a mis des choses en nous. La Bible dit, c'est peut-être moi qui dis mal, je ne sais pas, peut-être je dis vraiment mal. La Bible dit, Dieu créa l'homme et Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc si toi tu es médiocre, ce n'est pas à l'image de Dieu que tu es créé. Ça fait mal à Dieu, en fait. Il dit, mais moi, je t'ai créé à mon image. J'ai mis en toi des choses que moi, je suis capable. Parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé ce monde-là informe et vide. J'ai donné une forme. Et j'ai placé des eaux par-ci, la terre par-là, les, 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 les forêts par-ci, pour que toi, tu puisses avoir la, la jolibilité de ce que tu vois aujourd'hui. Mais toi, tu peux faire pareil aussi au niveau où je t'ai donné. Mmh. Les autres, c'est ce qu'ils font. Ils envoient des, 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 des vaisseaux spatiaux à l'ISS. Envoient des hommes qui la terre par des vaisseaux. Et qui vont se mettre là-bas à 400 et quelques kilomètres de la terre. Et ils nous prennent des photos. Nous, tous les jours, on va crier à Dieu. Même faire le bonbon, on est incapable de faire le bonbon. On attend toujours tout des autres. Bien aimés, réveillons-nous, nous qui sommes de la Philadelphie. Comprenons une chose, que nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes certainement, pas certainement, nous sommes de passage sur cette terre. Mais il y a bien son utilité en fait. Du moment où nous sommes sur la terre, Dieu nous demande de la cultiver. Nous avons une mission d'aller en faire de toutes les nations des disciples. Mais tout le monde ne fera pas cette mission. Il y a d'autres qui vont être consacrés à ça. Il y a d'autres qui vont être consacrés à prendre soin de leur nation. Regardez comment ce que chez nous, tous les jours, les gens crient, « Ah, aujourd'hui, il a fait chaud, hein? il a fait chaud. C'est normal qu'il fasse chaud. » Vous achetez des, des, des épaves, des voitures ici en Europe, parfois d'occasion, et demain, on les retrouve dans les rues de nos, de nos quartiers. Est-ce que la nature aime ça Non. Vous mangez, vous prenez les, les déchets, vous balancez au, dans, dans, dans la rue. Est-ce que la nature aime ça Non. Et au final, ça va produire à quoi C'est normal qu'on puisse vivre la chaleur qu'on vit aujourd'hui. C'est pas quand on dit que non, c'est parce que c'est un pays tropical, c'est normal qu'il fasse chaud. Moi, je ne crois pas tout, soit à cette théorie. Bien aimé, essayons de jeter un peu les poubelles partout ici en France. Là. On va remarquer que non, le climat va se dérégler ici. Chez nous, ça a déréglé à cause de notre mauvaise gestion. Parce qu'on ne prend pas soin de nos nations. Pour exemple, hein, dans, 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 tous dans nos maisons, fais, faisons l'expérience, allons dans chaque poubelle, vous avez toutes des poubelles à la maison, prenez les thermomètres, mettez au niveau de la poubelle, vous allez vous rendre compte de la chaleur que la poubelle produit. Ce n'est pas, pas sorcier. Regarde d'abord à petite échelle, la poubelle qu'on a dans la maison, la chaleur qu'elle qu qu dégage. À combien plus forte raison la chaleur que nous déposons à chaque fois dans nos rues à Brazzaville, à Kinshasa, à Matadi, je ne sais pas où. Pourquoi ici, ce n'est pas comme ça C'est parce que les autres prennent soin de leur nation. Est-ce que Jésus est venu pour leur dire que non, il faut faire ça, faire ci Non. Je crois qu'ils appliquent simplement la parabole des talents. Je pense que ma part, ils appliquent simplement la parabole des talents. Ils se disent que non, mais toi, tu as des capacités. Thomas, tu es un excellent sportif. Tu es un gars intelligent, ingénieur. Est-ce que tu ne peux pas représenter notre pays Il dit oui, je suis. Oui, je représente le pays. Et il fait la fierté de toute une nation. 
mais que nous sommes incapables, on se cache derrière l'église. Mais le cœur, il est pourri. Apprenons à faire confiance à Dieu et à sa parole. Il y a d'autres qui ne parlent pas de Dieu comme nous, mais qui vivent la vie de Dieu. Et nous risquons d'être surpris demain de voir des personnes qui n'étaient pas là, là-bas dans les cieux en fait. Comment lui a fait pour être ici Et pourtant lui, il ne priait pas. Ah, toi tu parlais seulement du Saint-Esprit. Mais lui ne parlait pas du Saint-Esprit, il respectait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu banal. Bien aimé, mettons en pratique les talents que nous avons. Même pour la Philadelphie, même par rapport aux échanges que nous avons eu tout à l'heure. Si le frère Jacques, toi, tu as un talent, je ne sais pas dans quoi, mets ça en œuvre. La soeur Nanette, si tu peux faire un kilomètre de plus, fais un kilomètre de plus. Le pasteur Léon, si tu peux faire cinq kilomètres de plus, la charge est en tes mains. Fais le cinq kilomètres de plus. On n'a pas le choix et tu n'auras pas le choix. Et c'est vrai que comme ça que le Seigneur nous donnera aussi plus de capacité. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Sinon, on passera le temps à regarder aux autres, à regarder aux autres, à aller quémander ce que font les autres quand nous avons les mêmes capacités. Et nos enfants risqueront de rentrer dans la même philosophie de vie. Mais c'est juste que nous devons éviter que les générations futures puissent emprunter le même chemin. Mes enfants, vous irez à l'église. Vous allez prier, croire en Dieu. Mais n'oubliez pas une chose. Dieu vous a donné la terre et vous devez la cultiver. Vous devez prendre soin de cette terre-là. C'est un bien précieux que Dieu nous a tous donné. On est ici de passage, mais pas pour la salir. Non, on ne doit pas salir ce bien. C'est un bien de Dieu. Dieu avait détruit la terre à cause de quoi, rappelez-vous, bien aimé Autant de Moïse, parce que les gens se donnaient maintenant à tout et n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui Surtout quand je prends le cas de notre pays d'Afrique. Où tout le monde rime la richesse à la possession des biens fabriqués par un homme. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. La Bible dit, mon peuple périt. Pas parce qu'il lui manque de l'argent. C'est parce qu'il lui manque de la connaissance. Celui qui a la connaissance est maître. Mmh. Les autres ont eu de la connaissance avant nous. Voici comment ils nous ont manipulés. Et nous sommes là comme des mendiants, esclaves. Nous qui possédons toutes les richesses du monde. Excusez-moi de mettre un peu ça, mais de fois je me dis, mais il faut que je le dise. Hier, j'applaudissais le, le Rwanda. Mais aujourd'hui, je me dis, non, ce n'est pas un, plus, un pays à applaudir. À cause de quoi Comment est-ce que lui, il est devenu comme ça C'est parce qu'on tue mes mamans là-bas, au nord Kivu. Oui. C'est à cause de ça, en fait, qu'il est comme ça. On doit se dire la vérité. Comment est-ce qu'un pays qui ne produit pas le coltan, il est le premier à en vendre, en fait oui. Il le produit comment Il n'en a même pas chez lui. C'est parce qu'à cause des mamans qu'on tue là-bas. Hier, j'ai avancé aveuglement. Je dis, ah oui, ça, c'est un gars à supporter. Mais quand j'ai comme ça, ah ben non, c'est pas un gars à supporter. Dieu ne nous appelle pas à pouvoir détruire les autres. Lui-même, le peuple congolais, il ne bénéficie même pas de la richesse que Dieu a enfouie. À cause de ce produit, les États-Unis, l'Europe, tout le monde a les yeux braqués sur la RDC. Je me rappelle encore d'un discours où un ancien chef de l'État, je ne pas en dire son nom, qui avait prononcé à, à, à l'ONU, où il a dit, juste, je paraphrase, il me dit, le, à l'époque c'était le Zahir il dit où la gâchette en fait du monde Dieu a placé ça au Zahir tu es riche mais tu vas crier à Dieu la terre il t'a donné tu ne vas même pas l'exploiter tu vas crier à lui il va te donner quoi il a déjà tout donné en toi il t'a mis les talents là à cause de quoi de la connaissance qu'on n'a pas parce qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas Dieu, on ne se connaît pas. Et des fois, nous sommes perdus. Mais soyons plus que conscients, nous qui sommes de la vie. Nous qui sommes ici, soyons plus que conscients des talents que Dieu a enfouis. En Selon les capacités de quelqu'un, 
il y, des, il y a des gens qui aiment le sommeil. Il y a, donc, il y a ceux qui dorment peu. Ça dépend de comment. Mais si tu aimes le sommeil, là, mais quand tu vas te réveiller, le temps que tu te réveilles, maximise ce temps-là pour pouvoir travailler. Ce n'est que comme ça que tu vas nourrir ta famille. Et ce n'est que comme ça aussi que Dieu te bénira encore davantage. La Bible dit, celui qui avait reçu les cinq lingots se présente apportant les cinq lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Et ça a fait la joie du maître de savoir que je peux faire confiance en toi. Je peux faire confiance en toi. Ça veut dire que tu as appliqué la loi qui est, qui est marquée au commencement de la terre. Genèse 1, 28. J'aime souvent me référer toujours au commencement. Parce que quand on lit bien Genèse, je crois que Genèse, dans Genèse, non, pour le reste de la Bible, la suite de la Bible, ce n'est que la campus, en fait, le détail. Du Genèse, en fait, c'est comme l'introduction. Et après, le développement maintenant de comment ça peut se faire, c'est dans les autres passages de la Bible. Lors même, Dieu a dit à Satan que non, euh, 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 toi tu vas, euh, comment on dit, euh, que le fils, celui qui va arriver là, va te briser en fait la nuque, toi tu vas lui briser le talon. Mais c'est cette fils de qui Ce n'était que Jésus-Christ. Et ça a été expliqué aussi dans Apocalypse. La femme que le, le, le dragon poursuivait, pour pouvoir détruire. Pourquoi il voulait de cette femme C'est parce que le diable savait que dans cette femme, celui qui va me terrasser va arriver. Donc laisse-moi livrer les femmes à tuer n'importe quoi. Est-ce que c'est pas ce qui se passe dans nos pays où la femme n'est pas respectée Donc bien aimé, sont plus que conscients de tant que Dieu enfuit en nous, des capacités que chacun peut avoir. Ne nous sous-estimons pas. Je ne crois pas que Platon a eu un bac plus 2 ou un bac plus 4. Platon. Mais les gens vivent selon la philosophie de Platon, des platoniques. Ici, nous vivons plus sous les pensées des gens. L'école, ça classe les élèves. La vie, le monde, ça classe les hommes. Retenons ça, bien aimé. Il y a eu des gens qui ont marqué ce monde, mais qui n'ont jamais fait de longues études. Grâce à quoi Grâce à ce que nous avons lu cette nuit. Les talons. Les talons. Nous ne sommes pas comme le serviteur qui a reçu un talent, parce qu'il était un peu paresseux. Pas il, était pas un peu, il était paresseux. Raison pour laquelle on lui a donné un talent pour voir si il avait la capacité de pouvoir dépasser un peu ses paresses. Ça paraît, mais malheureusement, il est parti plus bas en fait. Il est parti plus bas. Et quand c'est comme ça, Dieu a dit quoi On va retrancher encore de toi. On va te retirer ce qu'on t'a donné, on va retirer ça. Et on va rajouter à celui qui est riche. On va rajouter à celui qui sait multiplier. Au moins lui là, il fera la joie des autres. Toi, on te retranche tout. Et on te dit même, on ne va pas s'arrêter là. Hein. Attends, on va dire ça. Attends, on va dire ça. Ah, on va dire ça. Alors, mais, son maître lui répondit, « Vaut rien. On te traite de vaut rien. <rire> » Gloire soit rendue que ce n'est pas nous, en fait. <rire> Et son maître dit quoi Tu es fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé. Et que je recolte là où je n'ai pas répondu de semence. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent sur le banquier au lieu de laisser ça traîner comme ça. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Quand j'ai lu ça, bien aimé, notre Dieu est un Dieu d'intérêt. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Notre Dieu, quand il s'investit en toi, c'est pour que tu apportes quelque chose au retour. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Il dit, je t'ai créé à mon image. Sois conscient de ça, là, de cette phrase-là. Les intérêts, ce n'est pas à sens, à sens péjoratif, hein. ce n'est pas à sens négatif. C'est parce qu'il sait que non, tu peux sauver le monde. Selon ton niveau, tu peux le faire. Je n'ai pas besoin que tu aies la même capacité que moi, mais 
j'ai quand même mis quelque chose en toi que tu peux au moins faire quelque chose. Un kilomètre de plus, tu peux le faire. Et il dit quoi la suite Il dit, quand lui, quand lui retire donc le lingot, donc ce que je lui avais donné, on le retire ça, et qu'on le donne à celui qui en a dix, donc à celui qui a eu le temps de pouvoir multiplier ce que le maître lui avait donné. Qui a eu dix C'est celui qui au départ il avait cinq, après il a travaillé, il en a eu cinq autres qui font dix. Car à celui qui a, à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Est-ce que ce n'est pas le cas de nos pays Est-ce que ce n'est pas le cas de l'image de chrétien qui est de l'Afrique Est-ce que ce n'est pas le cas de l'image de chrétien qui va toujours qui est mandé, qui est mandé, qui est mandé, qui est mandé Donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur, mais je t'ai déjà donné, je veux, tu veux que je donne encore quoi Ce que j'ai déjà mis en toi, tu n'arrives pas à, à, à fructifier ça, et tu veux que je donne quoi Où on a fait des églises, un lieu de richesse. Quant à ce vaurien, quant à ce, je ne sais pas comment c'est écrit dans notre version, mais quant à ce vaurien, je le jette dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amères. C'est-à-dire que le problème, c'est pas seulement il nous retire, mais le problème, il te jette dehors. Tu ne seras pas participant en fait de la nature divine. À cause de quoi Parce qu'il sait que non, j'ai investi en toi. Le jour où tu es arrivé sur la terre, Dieu a investi en toi. Donc il ne faut pas te sous-estimer. Quand tu vis, tu as le sang qui coule dans tes veines. C'est pareil que Einstein. C'est pareil que les grands. Mais tu as à ta capacité, à ton niveau, tu as des choses que tu peux faire. Mais fais ça d'une manière excellente, parce que celui qui t'a créé est excellent. Celui qui t'a créé est parfait, c'est le grand Dieu. Donc nous ne devons pas nous sous-estimer. On ne doit pas sous-estimer un frère parce qu'il a moins de capacité. On ne doit pas sous-estimer une sœur parce qu'il a moins de capacité. Mais à sa capacité, si elle peut contribuer, gloire soit rendue à Dieu. Quand tu vas commencer à faire un, Dieu donnera deux, et ainsi de suite. Donc faisons attention, bien aimé, pour ne pas être comme le serviteur qui n'a pas pu fructifier le talent que Dieu a mis en lui. Et je tiens à nous rappeler cette nuit, par sa grâce en tout cas, nous avons tous des talents. Nous avons tous des talents. Je ne connais pas la capacité de tout un chacun de nous, mais ce qui est sûr, je sais une chose, nous avons tous des talents. Nous qui avons quitté nos pays pour habiter ici en Europe, ce n'était pas chose facile pour eux aussi. Ils ont simplement mis des talents en pratique. Et voici, ils sont là où ils sont. Que Dieu nous bénisse cette nuit et que par sa grâce, sa part. Seigneur, je veux encore élever ma voix pour te dire merci. Merci de nous rappeler, esprit de gloire, des talents que tu mets en chacun. Aide-nous, Seigneur de gloire, à pouvoir mettre cela en pratique. Moi, en premier, ton propre père. Je ne dis pas ça pour mes frères ni pour mes sœurs, je dis pas je dis ça pour moi-même aussi, c'est de gloire. Car je ne connais pas tout le talent que tu as mis en moi, mais je sais que tu as enfoui quelque chose de moi. Père, accorde-nous la grâce que chacun à son niveau puisse apporter un petit plus pour l'avancement de ton royaume, premièrement, ainsi que dans les lieux dans lesquels tu nous as placés. Tu as dit que partout où nous foulerons les plantes de nos pieds, Esprit de Dieu, ces lieux seront bénis pour ton Père. Car tu, tu as de l'importance, tu sais que le monde que tu as créé est important. Fais-nous grâce de comprendre ces choses, Papa. Que nous ne puissions pas être des enfants mendiants. Fais-nous grâce, Esprit de Dieu, de comprendre ta parole, ton grand père. Que ce n'est pas l'argent qui va nous définir, mais c'est ce que tu as enfoui en nous qui va nous définir. Je rends grâce à ton nom, car tu es le roi. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen.